പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് വേണ്ടി കൈപ്പിറ്റേഴ്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ബെൽ ഓഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സിലെ ഫസ്റ്റ് ബെൽ പരിപാടിയുടെ തുടർച്ചയായി പരീക്ഷയ്ക്കായുള്ള പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ പാഠപുസ്തകം കൂടി മുന്നിലുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഏറെ ഗുണകരമായിരിക്കും ഞാൻ ജയവർദ്ധൻ എൻ പി തിരുവനന്തപുരം തൈക്കാട് ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ടീച്ചറാണ് അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സും ലാസ്റ്റിലുള്ള ഒരു രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സും ടോട്ടൽ ഒരു അഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് റിവിഷൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇതാണ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് പോയിന്റേഴ്സ് അല്ല ആദ്യം നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്നും എങ്ങനെയൊരു സ്ട്രക്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാമെന്നും സ്ട്രക്ചറിന്റെ വേരിയബിൾസ് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും നോക്കാം ഓക്കെ സോ എന്താ സ്ട്രക്ചർ ഇത് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് എ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ടു റെപ്രസെന്റ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ അണ്ടർ എ കോമൺ നെയിം ഒരു കോമൺ നെയിമിന് കീഴില് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റയെ ഒന്നിച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ട്രക്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ എങ്ങനെയാ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് സിൻടാക്സ് എഴുതുക എന്നാകും ചോദിക്കുക സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ള കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളൊരു സ്ട്രക്ചറിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ സ്ട്രക്ട് സ്ട്രക്ചർ നെയിം ദെൻ ഒരു ഡബിൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അതിനുള്ളിൽ ഡേറ്റാ ടൈപ്പ് ഒരു സ്പേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേരിയബിൾ സെമി കോളൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് എത്ര ഡേറ്റാ ടൈപ്പ് വേരിയബിൾസ് ആവശ്യമാണോ അത്രയും വേരിയബിൾസിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡബിൾ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഒരു സെമി കോളൻ കൊടുക്കുന്നു ഇത്രയാവുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറിന്റെ സിൻടാക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ എക്സാമിന് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാലോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം ഓക്കെ കാരണം ഇത് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് സ്ട്രക്ചർ എന്നൊരു കീവേഡ് എഴുതുന്നു ദെൻ നമ്മളൊരു നെയിം സ്ട്രക്ചർ നെയിം കൊടുക്കുന്നു സ്റ്റുഡന്റ് എന്നൊരു സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രക്ട് സ്റ്റുഡന്റ് ദെൻ ഡബിൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്നതിൽ പറഞ്ഞേക്കും ഇപ്പൊ സ്റ്റുഡന്റിന്റെ നെയിം രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഇത് രണ്ടുമാ കൊടുക്കാൻ പറയുന്നതെങ്കിൽ നെയിം എല്ലായ്പ്പോഴും ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് സോ ക്യാർ നെയിം സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ഒരു സൈസ് കൊടുക്കും ദെൻ സെമി കോളൻ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഇൻഡീജർ ആണ് സോ ഇൻഡ് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ സെമി കോളൻ ഡബിൾ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു സെമി കോളൻ കൊടുക്കുന്നു ഇത്രയാവുമ്പോഴേക്കും നമ്മളൊരു സ്ട്രക്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചറിലെ ഉള്ളിലുള്ള ഓരോന്നിനെയും എലമെന്റ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എലമെന്റ്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വേരിയബിൾസ് ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയർ ഒരു വേരിയബിൾ എങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ഉപയോഗിച്ച സ്ട്രക്ട് എന്നുള്ള കീവേഡ് ദെൻ ഒരു സ്പേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറിന്റെ നെയിം ദെൻ ആവശ്യമുള്ള അത്രയും വേരിയബിൾസ് കോമ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സെമി കോളൻ കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി ഈസിയായ ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ള കീവേഡേ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറിനെയും സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നു ആവശ്യമുള്ള വേരിയബിൾസ് കോമ ഉപയോഗിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ സെമി കോളൻ ഈ രണ്ട് രീതിയിലും നമുക്ക് സ്ട്രക്ചറിന്റെ വേരിയബിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാ നമുക്ക് എലമെന്റ്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇത് വൺ മാർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഓപ്പറേറ്റർ ഈസ് യൂസ് ടു ആക്സസ് എലമെന്റ്സ് ഫ്രം എ സ്ട്രക്ചർ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ഡോട്ട് എലമെന്റ് നെയിം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന സ്ട്രക്ചറിന്റെ യെസ് എന്നൊരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നെയിമിനെ നമുക്ക് എക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യെസ് ഡോട്ട് നെയിം എന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് എക്സസ് ചെയ്യാം ദെൻ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് നെസ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ സിമ്പിൾ ഡെഫിനിഷൻ എ സ്ട്രക്ചർ ഇൻസൈഡ് അനാദർ സ്ട്രക്ചർ ഒരു സ്ട്രക്
ഒരു അറേ എന്ന് പറയുന്നത് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ മാർക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇൻറ്റ് മാർക്ക് എന്നൊരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഒരു അൻപത്തി അഞ്ച് കുട്ടികളുടെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികളുടെയും മാർക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇൻറ്റ് മാർക്ക് ദെൻ സൈസ് ആയിട്ട് അവിടെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റയാണ് അറേ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ സ്ട്രക്ചർ പറയുന്നത് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു അതിനുള്ളിൽ ക്യാർ നെയും ക്യാരക്ടർ ടൈപ്പ് ഡേറ്റയുണ്ട് ഇൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഇൻറ്റീജർ ടൈപ്പ് ഡേറ്റയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റാസ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറിനുള്ളിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും ദെൻ അറയിലെ എലമെന്റ്സിനെ നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പൊ അറയിലെ ഒന്നാമത്തെ എലമെന്റ്സ് ഇപ്പൊ എ ഒരു അറേ ആണെങ്കിൽ എ ഓഫ് സീറോ എ ഓഫ് വൺ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അറയിലെ എലമെന്റ്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ കുറച്ചു മുന്നേ നമ്മൾ പഠിച്ചു സ്ട്രക്ചറിലെ എലമെന്റ്സിനെ നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ഡോട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സോ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് പോർഷനാണ് പോയിന്റേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ആ വേരിയബിളിനുള്ളിൽ ഒരു ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്നാൽ ഈ ഡേറ്റ മെമ്മറിയിൽ എവിടെയാ സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാറുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വേരിയബിൾസ് ആണ് പോയിന്റർ വേരിയബിൾ അപ്പൊ പോയിന്റർ വേരിയബിൾ ഇസ് എ വേരിയബിൾ ദാറ്റ് ക്യാൻ ഹോൾഡ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് എ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ നമ്മളൊരു ഡേറ്റ ഏത് സ്ഥലത്ത് വെച്ചേക്കുന്നു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വേരിയബിൾ മെമ്മറിയിൽ എവിടെയുണ്ട് എന്നത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് പോയിന്റർ വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റർ വേരിയബിൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ നോർമൽ വേരിയബിൾ ഇപ്പോൾ ഇൻറ്റീജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റ ഒരു മാർക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് ഇൻറ്റ് എ എന്ന് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയിൽ നമുക്ക് ഇൻറ്റീജർ ആയിട്ടുള്ളൊരു മാർക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം എന്നാൽ നമ്മൾ ഇൻറ്റ് സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സിമ്പിൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം കീബോർഡിൽ ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് എയ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർ സിമ്പിൾ കിട്ടും സോ ഇൻറ്റ് സ്റ്റാർ ബി എന്ന് നമ്മളൊരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ വേരിയബിൾ ഒരു പോയിന്റർ വേരിയബിൾ ആണ് അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഒരു അഡ്രസ് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഈ പോയിന്റർ വേരിയബിളിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്ററും സ്റ്റാർ ഓപ്പറേറ്ററും ഈ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്ററിന് ആംബസാൻഡ് എന്നുള്ള ചിഹ്നം നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിനെ ഞാൻ ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്ററിന് നമ്മൾ അഡ്രസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വേരിയബിളിന് മുന്നിലായിട്ട് ആൻഡ് സിമ്പിൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ വേരിയബിളിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ഏതാണോ മെമ്മറിയിൽ അതിന്റെ അഡ്രസ് എന്താണോ ആ അഡ്രസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് മറ്റൊരു പോയിന്റർ വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻറ്റ് സ്റ്റാർ എ എന്ന് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ ഒരു പോയിന്റർ വേരിയബിൾ ആണ് ദെൻ എ ഈക്വൽ ടു ആംബസ് ആൻഡ് ഓർ ആൻഡ് നം എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നം എന്ന വേരിയബിൾ എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ അഡ്രസ് നമുക്ക് എ എന്നുള്ള പോയിന്റ് വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആൻഡ് എന്നുള്ള ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അഡ്രസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റർ രണ്ടാമത്തേതാണ് സ്റ്റാർ ഓപ്പറേറ്റർ ഈ ഒരു ഓപ്പറേറ്ററിന് മൂന്ന് പേരുകളുണ്ട് ഇൻഡയറക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഡി റെഫറൻസ് ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് വാല്യൂ അറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ നമുക്കൊരു പോയിന്റർ വേരിയബിൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്ന ലൊക്കേഷനിൽ ഏത് വാല്യൂ ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള വാല്യൂ എത്രയാണ് എന്നത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാല്യൂ അറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സെഷനിൽ വരുന്നതാണ് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ദെർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പിലും മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ നടക്കും സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷനും ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷനും സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ മീൻസ് ദ മെമ്മറി ഈസ് അലോക്കേറ്റഡ് ബിഫോർ ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദ
അപ്പോൾ ഈ ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്ററാണ് ന്യൂ എന്നുള്ള ഓപ്പറേറ്റർ ന്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമിൽ തന്നെ മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ന്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് പുതിയൊരു മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ആ ഒരു മെമ്മറിയെ ന്യൂ ഉപയോഗിച്ച് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത മെമ്മറിയെ ഡി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ന്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഏത് വേരിയബിളിലേക്കാണോ ആവശ്യം ആ വേരിയബിളിനെ പോയിൻ്റർ വേരിയബിളിനെ ആദ്യം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൻറ്റ് സ്റ്റാർ പി എന്നൊരു പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ പി ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഇൻറ്റ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ആ പർട്ടിക്കുലർ ലൈൻ എപ്പോഴാണോ എക്സിക്യൂട്ട് ആകുന്നത് അപ്പോഴാ പുതിയൊരു മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ആകുന്നത് ഇതിനെ യൂസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഡിലീറ്റ് പി എന്നുപയോഗിച്ച് ഡി അലോക്കേറ്റും ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ന്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത മെമ്മറിയെ അല്ലെങ്കിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത മെമ്മറിയെ ഡിലീറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഡി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് അൺയൂസ്ഡ് മെമ്മറിയുടെ അളവ് കൂടുകയും അത് മെമ്മറി ലീക്ക് എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ വേരിയബിൾസ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ച് വെച്ചേക്കുക ദെൻ പോയിൻറ്റേഴ്സ് ഒരു പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾ എങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും ടൈപ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ദെൻ സ്റ്റാർ ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ ന്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ ഡിലീറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഇത്രയും നല്ലവണ്ണം പഠിച്ച് വെച്ചേക്കണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് വേണ്ടി പ്ലസ് ടു ക്ലാസിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൈപ്പിറ്റേസ് തയ്യാറാക്കിയ ഫസ്റ്റ് ബെൽ ഓഡിയോ ക്ലാസ് ചാപ്റ്റർ ടു കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഓബ്ജെക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് അപ്പൊ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് രീതിയെയാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡിം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡിം ആണുള്ളത് പ്രൊസീജർ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡിമും ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡിമും ഇതിൽ ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ എന്താണ് പ്രൊസീജർ ഓറിയൻറ്റഡ് എന്ന് നോക്കാം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡിന്റെ മേന്മ എന്തൊക്കെയെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ പ്രൊസീജർ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗിൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്റെ മെത്തേഡിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ബട്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഡേറ്റയ്ക്കാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഡേറ്റയാണ് എല്ലായിടത്തും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രൊസീജർ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഡേറ്റയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല അതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇതിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് വോട്ട് ആർ ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് പ്രൊസീജർ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് അല്ല ഒന്നാമത്തെ ലിമിറ്റേഷൻ ഡേറ്റ ഈസ് അണ്ടർ വാല്യൂഡ് എന്നതാണ് അതായത് പ്രൊസീജർ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ പ്രൊസീജറിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതുകൊണ്ട് ഡേറ്റയ്ക്ക് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല രണ്ടാമത്തത് ഒരു പുതിയ എലമെന്റ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എൻറ്റയർ ഫംഗ്ഷനെ തന്നെ നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ആഡിങ് എ ന്യൂ ഡേറ്റ എലമെന്റ് റിക്വയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ടു ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ദെൻ പുതിയ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊസീജർ ഓറിയൻറ്റഡിൽ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ന്യൂ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ദെൻ റിയൽ വേൾഡ് മോഡലിംഗ് നമുക്ക് പ്രൊസീജർ ഓറിയൻറ്റഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാൽ ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഒബ്ജെക്ടിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നമുക്കൊരു ക്ലിയർ മോഡുലാർ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് തരും അതായത് ഏത് പ്രോഗ്രാമിനെയും ചെറിയ ചെറിയ മോഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ടായിട്ട് ഒ 
object. अब एक object है ना ना का object is formed by combining data and associated function. एक data यूँ आ data यूँ नमक की use यान करी ना function सम गुड़ा चेयरते टाना नमल एक object है ना बराई ना दो. रेंडा में तो concept है ना class है ना लादा. ये class है ना बराई ना दो. A prototype that defines the specification common to all objects of a particular type. एक class इन उल्लेख एक object ने यूँ नमल एक instance है ना बराई. For example, vehicle इन्हरे class नमल create चाहिए इधर गरीनाल, आ vehicle से नल्ला class इन्हें कुरे properties उन्दागम, आ vehicle class इल, पूरे vehicle इंगे ने आये रीकना, इन्हें दोक्का ना तो कुरे properties उन्हें, आदि नागत तुल्ला objects आना, नोके car, bike, इन्हें को परे इन्हें आदि नुल्ली लुल्ला objects आना. Then next concept आना data abstraction, इधर आना ये data abstraction आना O P डे इत्तेम important आये तुल्ला features लो इधर only essential features मात्रम पुरामे कांड के। For example, नमल पर एक व्हीकल ओरे कार नमल पुरामे इन उन्ना कांड के आने के लिए, ये कार ले नमक सिंपली अंडे स्पीड गोटना इन ओरे चेरी ओरे एक्सेलरेशन पेडल ले मात्रा नमक के उन्नु प्रसिद्ध दाल में दे। But इधन उन्ने लो रिवॉर्ड इंजन वर्क का नाटक उन्नु नंद। But आधो के तरने outside world ले न हाइड ये दो चीज़ किया ना इतने दिन नम्बर एक प्रोग्राम नम्बर रंजे इम्बर्डम आ प्रोग्राम इन्दे एसेंशियल फीचर्स मात्रम यूज़र्स ने कानान करी गई आदिन डे पिनी लोल्ला डेटे इंदा आने आदिन डे पिनी नडक ना प्रोग्रामिंग प्रोसीजर्स इंदा के आना नोक्के लद हाइड ये दो चीज़ की इतने या डेटा अब इधर डेटे यूम डेटे माय रिलेटी देखना फंक्शंस ने यूम और एक कैप्सूल आयट सेपरेट सेपरेट आयट नमक के कीप चे आन करीम अदाने डेटा एन कैप्सुलेशन वन्डर उदेशी किन्हर नेक्स्ट वन मॉड्यूलरिटी इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स आयट इत्र वैल्यू प्रोग्राम उन्दंगीलम ओपील नमक के दिने इंडिपेंडेंट प्रोग्रा� then inheritance ஒரு particular class இந்தே சவிஷே சதகல் அதில் நன்ன மட்டுரு classலேக்கும் பகர்ந்து கிட்டுகையானங்கள் அதினையா inheritance அந்த வரையின் for example நீங்கள் parents are regularly newspaper வாய்க்கின்ன வரு ஆணு எங்கள் அதே ஒரு property ஒரு characteristics நீங்களிலேக்கும் கிட்டும் அப்போ parents அந்த வரையின்னது விடை base classம் நீங்கள் அவரில் நுந்த டவலப்பாய் வந்த derived class மான் அப்போ ஆ ஒரு particular property அது போல derived செய்து வந்து ஒரு classலும் உண்டு இதினையா inheritance வண்டு தேசிக்கினா அப்போ ஏ ஒரு session கூடுதல் important ஆன four mass question ஐட்டு சோதிக்கான் chance உள்ளதான various types of inheritance எந்தக்கியானுமுலது single inheritance, multiple inheritance, multi-level inheritance, hierarchical inheritance and hybrid inheritance இதான five types of inheritance ஒரு ஒன் நமக்கு என்தான் நோக்காம் single inheritance ஒரு base class நன்ன ஒரு derived class derivai வருகியான் இங்கள் அதினையா single inheritance என்ன வரையின்னது for example vehicle என்னுறு வல்லிய class உண்டு அதில் நன்ன derivாகுன்ன ஒரு class ஆனு car என்னுல்ல class அல்லங்கள் players என்னுறு வல்லிய class உண்டாகும் அதில் நன்ன derive செய்யிந்து வருந்ன ஒரு sub-class or derived class ஆன cricketer என்னுல் ஒரு class அப்போ இது single inheritance ஆன என்னால் ரெண்டாமது வருந்து multiple inheritance நம்மில் போ all-rounder என்னுறு காரியம் develop ஆகனம் எங்கில் அது அதினி முன்னையைட்டு ரெண்டு base classல் நின்னாகும் அது derive ஆய் வருந்து அயால் ஒரு bowler வாயிரிக்கினம் ஒரு batsman வாயிரிக்கினம் இது ரெண்டு மாயவிரியான நம்மல் all-rounder என்ன வரையின்து அப்பு அவட multiple ஆயிட்டுள்ள base classல் நின்ன derive செய்து then hierarchical inheritance base class आय एट्टों base class आय players इल नंद डवलप्प आयदान cricketer अन्नुलद आ cricketer इल तन्ने अधिल नंद derive चेयाम नमक्क bowler नेयम अधिल नंद नंद नमक्क batsman नेयम derive इदिरुका इतरतिल ओर्य base class इल नंद उन्नल कूडुदल derived class इल वरिगे आनेंगिल ஒரு base class, அதில் நன்ன derivedாகுந்ன மட்டுரு base class, அதில் நன்ன derivedாகுந்ன மட்டுரு class. இங்கன வருந்தது நியான நம்மல் multi-level inheritance நுறின்ன. அதையது நம்மல் வருந்து example, player அன்னுல்ல base classல் நன்ன develop ஆகுந்ததான 
ക്രിക്കറ്റർ എന്നുള്ള ക്ലാസ് ആ ക്രിക്കറ്റർ എന്നുള്ള ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ആകുന്നതാണ് ബൗളർ എന്നുള്ള ക്ലാസ് അപ്പോൾ ഒരു ബേസ് ക്ലാസ് അതിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്ന് ഡിറൈവ് ആകുന്നു അതിൽ നിന്ന് വേറൊരെണ്ണം ഡിറൈവ് ആകുന്നു ഇതിനെ ആ മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഹൈബ്രിഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ലാസ്റ്റ് വൺ മുകളിൽ പറഞ്ഞവയുടെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് മൾട്ടിപ്പിളിന്റെയും മൾട്ടി ലെവലിന്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഹൈബ്രിഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പോളിമോർഫിസം അനദർ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഒ ഒ പി പോളിമോർഫിസം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരേ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ക്ലാസ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിലായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അസ് എ ചൈൽഡ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാരൻസിന്റെ ചൈൽഡ് നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ സർക്കിളിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഫ്രണ്ട് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ന ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റുഡന്റ് മൂന്ന് സിറ്റുവേഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ മൂന്ന് റോളിലേക്ക് മാറുകയാണ് അതിനെ ആ പോളിമോർഫിസം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് പോളിമോർഫിസം ആണുള്ളത് കമ്പൈൽ ടൈം പോളിമോർഫിസവും റൺ ടൈം പോളിമോർഫിസവും ഇതിൽ കമ്പൈൽ ടൈം പോളിമോർഫിസം എനേബിൾ ആകുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ഓവർലോഡിങ്ങും ഓപ്പറേറ്റർ ഓവർലോഡിങ്ങും എന്നീ രണ്ട് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വഴിയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഓവർലോഡിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ നെയിം സെയിം ആയിരിക്കും ബട്ട് അതിലേക്ക് കിട്ടുന്ന കമ്പൈൽ ടൈമിൽ അതിലേക്ക് വരുന്ന ഇൻപുട്ടിനനുസരിച്ച് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതി വേറെ വേറെ ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏരിയ എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ദെൻ ഈ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു പാരാമീറ്റർ ഇൻപുട്ടായി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു തരിക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു തരും മൂന്ന് പാരാമീറ്റേഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ ഫംഗ്ഷൻ സെയിം ആണ് ബട്ട് അത് കിട്ടുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സിന്റെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിനെ ആ ഫംഗ്ഷൻ ഓവർലോഡിംഗ് എന്നാണ് ഇത് കമ്പൈൽ ടൈം പോളിമോർഫിസത്തിന്റെ പാർട്ടാണ് ദെൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഓവർലോഡിംഗ് ഒരേ ഓപ്പറേറ്റർ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് വേരിയസ് റോൾ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റർ ഓവർലോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ പ്ലസ് എന്നുള്ള സിമ്പൽ ഈ ഒരു പ്ലസ് സിമ്പൽ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന് ഇടയിലാണ് വരുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ അവ രണ്ടും കൂടെ ടുവും ത്രീയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഫൈവ് എന്നൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ആകും നമുക്ക് തരിക ഇതേ സമയം രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങിനിടയിലാണ് ഈ പ്ലസിനെ കൊടുക്കുകയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹെലോ പ്ലസ് വേൾഡ് എന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങുകൾക്കിടയിലാണ് ഈ പ്ലസ് എന്നുള്ള ഓപ്പറേറ്റർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കൺ കാറ്റിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ പ്ലസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് ഹലോ വേൾഡ് എന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ആവും നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പൊ ഒരേ ഓപ്പറേറ്റർ രണ്ട് രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു സിറ്റുവേഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഇതിനെ ആ കമ്പൈൽ ടൈം പോളിമോർഫിസം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് അതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡിംസ് ആണുള്ളത് പ്രൊസീജർ ഓറിയന്റഡും ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡും പ്രൊസീജർ ഓറിയന്റ് ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കണം ദെൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഒ പി ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അത് പഠിക്കണം ദെൻ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒബ്ജക്ട് ക്ലാസ് ഡേറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഡേറ്റ എൻകാപ്സുലേഷൻ മോഡുലാരിറ്റി ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആൻഡ് പോളിമോർഫിസം ഇത്രയും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോകണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് വേണ്ടി പ്ലസ് ടു ക്ലാസിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൈക്വിറ്റേഴ്സ് തയ്യാറാക്കി ഫസ്റ്റ് ബെൽ ഓഡിയോ ക്ലാസ് നമുക്ക് തേർഡ് ചാപ്റ്റർ നോക്കാം ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്പോൾ ഒരു ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ മീൻസ് ഡേറ്റയെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക ലോജിക്കലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ അത് സിമിലർ ആയിക്കോട്ടെ ഡിസിമിലർ ആയിക്കോട്ടെ അവയെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ
ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചു ദെൻ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിൽ ലീനിയർ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയ സ്റ്റാക്ക് ക്യൂ ആൻഡ് ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം സ്റ്റാക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് സ്ഥിരം ചോദിച്ചു കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ ഒരു ആറ് ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു വയ്ക്കുന്ന ഡേറ്റയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആറ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് ദേ ആർ ഫസ്റ്റ് വൺ ട്രാവേഴ്സിംഗ് ഒരു ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിലെ എല്ലാ എലമെന്റ്സിനെയും ഒരു തവണയെങ്കിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെയാ നമ്മൾ ട്രാവേഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് സെർച്ചിങ് ആണ് നമുക്കൊരു ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റയെ ഒരു എലമെന്റിനെ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ ആ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിൽ കഴിയും ദെൻ ഇൻസേർഷൻ ഒരു ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് ഒരു പുതിയ ഡേറ്റ ഐറ്റമിന് ആഡ് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിലീഷൻ ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഡേറ്റ ഐറ്റംസിനെ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡിലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്ത് വൺ സോർട്ടിംഗ് നമുക്ക് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിലെ എലമെന്റ്സിനെ അസെൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ കഴിയും അതിനെയാ നമ്മൾ സോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോർട്ടിംഗ് ഉണ്ട് ബബിൾ സോർട്ട് ആൻഡ് സെലക്ഷൻ സോർട്ട് സിക്സ്ത് വൺ മെർജിങ് നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ മെർജ് ചെയ്ത് ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിനെയാ മെർജിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ട്രാവേഴ്സിംഗ് സെർച്ചിങ് ഇൻസേർഷൻ ഡിലീഷൻ സോർട്ടിംഗ് ആൻഡ് മെർജിങ് ഇനി ഒരു ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിന് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് സൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഡേറ്റയെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതാണ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓരോ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിനും ഒരു സൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞു ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് നമുക്ക് ഇൻസേർഷനും ഡിലീഷനും നടത്താൻ കഴിയും അങ്ങനെ ഒരു ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ആക്ച്വൽ സൈസിനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫൈഡ് സൈസിനേക്കാൾ കൂടി വീണ്ടും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഡേറ്റ ഓവർഫ്ലോ എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകും ദെൻ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എം ടി ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഡേറ്റയെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിലീഷൻ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഡേറ്റ അണ്ടർഫ്ലോ എന്നുള്ള എറർ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകും ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് സ്റ്റാക്ക് ആണ് സ്റ്റാക്ക് മീൻസ് ഒന്നിനു മുകളിൽ ഒന്നായി എന്തെങ്കിലും അടുക്കി വെക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്ലേറ്റ് നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷന് പോകുമ്പം അവിടെ പ്ലേറ്റുകൾ അടുക്കി വച്ചേക്കുന്നത് ഒന്നിനു മുകളിൽ ഒന്നായിട്ടായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാക്ക് ചെയർ ഒന്നിനു മുകളിൽ ഒന്നായി അടുക്കി വെക്കുന്നത് സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് ചെയർ ആണ് കോയിൻ ഒന്നിനു മുകളിൽ ഒന്നായി അടുക്കി വെക്കുന്നത് സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് കോയിൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നിനു മുകളിൽ ഒന്നായി അടുക്കി വെക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡേറ്റയെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് സ്റ്റാക്ക് എന്നുള്ള ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ മെത്തേഡ് ഒരു സ്റ്റാക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്ലേറ്റിന്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു പ്ലേറ്റ് വയ്ക്കും ദെൻ അതിന് മുകളിൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദെൻ അതിന് മുകളിൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ അപ്പൊ എല്ലായ്പ്പോഴും മുകളിലേക്കാണ് പുതിയ പുതിയ ഡേറ്റയെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതും ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്നായിരിക്കും എടുത്തു മാറ്റുന്നതും അപ്പോ ഡേറ്റ അഡീഷനും ഡേറ്റ റിമൂവലും നടക്കുന്നത് ഒരേ എൻഡിൽ നിന്നാണ് അതിനെ നമ്മൾ ടോപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയും എല്ലായ്പ്പോഴും ടോപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാക്ക് നമ്മൾ ഷോർട്ടായിട്ട് ടി ഒ എസ് എന്ന് പറയും ടി ഒ എസിലേക്കാണ് ഡേറ്റയെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നതും ടി ഒ എസിൽ നിന്നാണ് ഡേറ്റയെ റിമൂവും ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്റ്റാക്ക് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ സ്റ്റാക്കിന്റെ സൈസ് ഫൈവ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പോൾ സ്റ്റാക്കി
ഇനി ഒരു സ്റ്റാക്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലിഫോ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് നമ്മുടെ ആ പ്ലേറ്റിന്റെ കാര്യം ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ പത്ത് പ്ലേറ്റുകൾ അടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവസാനം വച്ച പ്ലേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തു മാറ്റുന്നത് അതായത് ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ലിഫോ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് സ്റ്റാക്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു സ്റ്റാക്കിൽ രണ്ട് തരം ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ സ്റ്റാക്ക് എന്നുള്ളത് സ്റ്റാക്കിലേക്ക് നമുക്ക് ഇൻസേർട്ടും ചെയ്യാം സ്റ്റാക്കിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റാം ഡിലീറ്റും ചെയ്യാം സ്റ്റാക്കിലേക്ക് ഒരു പുതിയ ഐറ്റമിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ പുഷ് ഓപ്പറേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്റ്റാക്കിൽ നിന്ന് ഒരു എലമെന്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെ പോപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ പി ഒ പി പോപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിന്റെയും അൽഗോരിതമുണ്ട് പുഷ് ഓപ്പറേഷന്റെയും പോപ്പ് ഓപ്പറേഷന്റെയും അൽഗോരിതം ഉണ്ട് ഒരു സിക്സ് ലൈൻ വരുന്ന സിമ്പിൾ അൽഗോരിതം ആണ് ഈ അൽഗോരിതം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോകണം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം പുഷ് ഓപ്പറേഷന്റെ അൽഗോരിതം എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഒരു സ്റ്റാക്കിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുക മീൻസ് ആ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് പുതിയൊരു എലമെന്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ് അപ്പൊ പുഷ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സ്റ്റാക്കിൽ ഇനി സ്പേസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതാണ് അപ്പൊ സ്പേസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ ടി ഒ എസിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നോക്കും ടി ഒ എസ് എത്രയാണോ അതിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും അതായത് ടോപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാക്കിന് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ സ്റ്റാക്ക് എം ടി ആണെങ്കിൽ ടി ഒ എസിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ഒണ് ആയിരിക്കും ആ മൈനസ് ഒണ്ണിനെ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടി ഒ എസിന്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ സീറോ ആയിട്ട് മാറും മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ആകുമ്പോൾ അത് സീറോ കിട്ടും അപ്പോൾ സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് സീറോയിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിനെ കൊണ്ടുപോയിക്കുക അപ്പോൾ പുഷ് ഓപ്പറേഷനിൽ ആദ്യം ടി ഒ എസിന്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ലൊക്കേഷനിൽ പുതിയൊരു എലമെന്റിനെ കൊണ്ടുപോയിക്കും ഇങ്ങനെ ഓരോ ലെവലിലും ടി ഒ എസിന്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു അവിടേക്ക് പുതിയൊരു എലമെന്റിനെ കൊണ്ടുപോയിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വച്ച് വെച്ച് സൈസ് ഫൈവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാക്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ വാല്യൂസിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതിൽ സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് ഫോർ എത്തുമ്പോഴേക്കും സ്റ്റാക്ക് ഫില്ലായി കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് ഇനിയും നമ്മൾ ഡേറ്റ ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ സ്റ്റാക്ക് ഓവർഫ്ലോ എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ എറൈസ് ആകും അതായത് ഫില്ലായിരിക്കുന്ന ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് നിറയെ വെള്ളം ഇരിക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് ഓവർഫ്ലോ അപ്പൊ ഫില്ലായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാക്കിലേക്ക് വീണ്ടും എലമെന്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ സ്റ്റാക്ക് ഓവർഫ്ലോ എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ എറൈസ് ആകും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇത് ഉപയോഗിച്ചുള്ള അൽഗോരിതം ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇനി പോപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാക്കിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഓപ്പറേഷൻ അതിന്റെ അൽഗോരിതം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ സ്റ്റാക്കിൽ നിന്ന് പോപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഈ സ്റ്റാക്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വാല്യൂ ഉണ്ടോ എന്നാണ് അതായത് ടി ഒ എസിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ഒണ്ണിനേക്കാൾ കൂടുതലാണോ മൈനസ് ഒണ്ണാണെങ്കിൽ സ്റ്റാക്ക് എം ടി എന്നാണ് മീനിങ് ആ മൈനസ് ഒണ്ണിനേക്കാൾ ടി ഒ എസ് കൂടുതലാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ആണ് എങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ലൊക്കേഷനിലിരിക്കുന്ന ടി ഒ എസ് എന്നുള്ള പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന എലമെന്റിനെ മാറ്റും റിമൂവ് ചെയ്യും പോപ്പ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ടി ഒ എസിന്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് കുറയ്ക്കും ഓക്കെ പുഷിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് ടി ഒ എസിന്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് കൂട്ടിയതിന് ശേഷം അവിടെ എലമെന്റിനെ കൊണ്ടുപോയിക്കും പോപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എലമെന്റിനെ ആദ്യം എടുത്ത് റിമൂവ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ടി ഒ എസിന്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് കുറയ്ക്കും ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ടി ഒ എസിന്റെ ഓരോ എലമെന്റും എടുത്ത് മാറ്റും ടി ഒ എസിന്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് കുറയ്ക്കും അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ ടി ഒ എസിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയി ദെൻ അതിൽ നിന്ന് ആ എലമെന്റിനെ എടുത്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ടി ഒ എസിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ഒണ്ണാകും ടോപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാക്ക് മൈനസ് ഒൺ മീൻസ് അവിടെ ഇനി റിമൂവ് ചെയ്യാൻ എലമെന്റ് ഇല്ല അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാക്ക് അണ്ടർ ഫ്ലോ എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ എറൈസ് ആകും ഓക്കെ സോ ഇതിന്റെയും
ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് റിയർ വ്യൂ മിറർ നമ്മൾ ബാക്കൊക്കെ കാണുന്നതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു സോ ക്യൂവിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിരിക്കും ആദ്യത്തെ എലമെൻ്റ് ഉണ്ടാവുക ദെൻ ഓരോ എലമെൻറ്റും ക്യൂവിൻ്റെ റിയറിലാണ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ക്യൂവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിക്കാണ് ആദ്യത്തെ സർവീസ് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് വന്ന ആളിന് ഫസ്റ്റ് ക്യൂവിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാം ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് അതാണ് ക്യൂവിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫിഫോ പ്രിൻസിപ്പിൾ സ്റ്റാക്കിൽ ലിഫോ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് എൽ ഐ എഫ് ഒ ക്യൂവിൽ ഫിഫോ പ്രിൻസിപ്പിൾ എഫ് ഐ എഫ് ഒ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ക്യൂവിൽ നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്യാന്ന് ഇൻസേർഷൻ ഓപ്പറേഷനും ഡിലീഷൻ ഓപ്പറേഷനും നമുക്ക് ക്യൂവിലും പെർഫോം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ക്യൂവിലെ ഇൻസേർഷൻ ഓപ്പറേഷൻ്റെ അൽഗോരിതവും ഡിലീഷൻ ഓപ്പറേഷൻ്റെ അൽഗോരിതവും പഠിച്ചിട്ട് പോകണം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ക്യൂവിലെ ഇൻസേർഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് നടക്കുന്നത് നോക്കാം നമ്മൾ സ്റ്റാക്കിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ക്യൂ എം ടി ആണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടും റിയറും മൈനസ് ഒണ് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ക്യൂവിലിപ്പം ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ക്യൂവിലേക്ക് പുതുതായിട്ടൊരു എലമെൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഫ്രണ്ടും റിയറും സീറോ ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് റിയറിലേക്കാണ് ഫസ്റ്റ് വാല്യൂവിനെ കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം റിയറിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് കൂട്ടുന്നു പുതിയ എലമെൻറ്റിന് ആഡ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും റിയറിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യും ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അവിടെ പുതിയ എലമെൻറ്റിനെ കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യും സ്റ്റാക്കിന് പറഞ്ഞതുപോലെ ക്യൂവിനും എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു സൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സ്പെസിഫൈഡ് സൈസ് ആ സൈസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂ ഓവർഫ്ലോ എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ എറൈസ് ആകും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അൽഗോരിതം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോവുക ദെൻ ക്യൂവിൽ നിന്ന് ഡിലീഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ക്യൂ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ക്യൂവിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എലമെൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട എലമെൻറ്റിന് ആദ്യം റിമൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഫ്രണ്ടിലുള്ള എലമെൻറ്റിനെ ആകും നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുക റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ നോർമൽ ക്യൂവിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി അവിടെ നിന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി ആ ക്യൂവിൽ ഫ്രണ്ടിൽ പോയി നിൽക്കും ബട്ട് നമ്മുടെ ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻ ഡിലീഷൻ ക്യൂവിൽ ഡിലീഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനിലുള്ള വേരിയബിളിനെ എടുത്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള എലമെൻറ്റിനെ എടുത്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ആണ് ചേഞ്ച് ആകുന്നത് അടുത്ത ക്യൂവിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത പൊസിഷൻ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ആ ഫ്രണ്ട് ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റ് ഇരുന്ന സ്ഥലം ആ സ്ഥലം കാലിയായിട്ട് അവിടെ കിടക്കും അടുത്ത എലമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റുന്നു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ വീണ്ടും ഒന്ന് കൂട്ടുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലൊക്കേഷൻ കാലിയായിട്ട് നിൽക്കും ഇതുപോലെ അടുത്ത എലമെൻറ്റിനെ മാറ്റുന്നു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ വീണ്ടും ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് അങ്ങനെ ക്യൂവിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസിനെയും ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എഗെയിൻ ഫ്രണ്ടിൻ്റെയും റിയറിൻ്റെയും വാല്യൂ മൈനസ് ഒണ്ണായിട്ട് മാറും അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ക്യൂവിൽ നിന്ന് വീണ്ടും എലമെൻറ്റിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ക്യൂ അണ്ടർഫ്ലോ എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ എറൈസ് ആകും ഇനി ക്യൂവിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്യൂവിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അഞ്ച് സൈസ് ഫൈവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യൂ ഉണ്ട് ആ സൈസ് ഫൈവ് ക്യൂവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നാല് എലമെൻസേ ഉള്ളൂ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ സ്പേസ് കാലിയുണ്ട് ബട്ട് ആ ക്യൂവിൽ നമുക്കൊന്നും ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം ക്യൂവിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് റിയർ എൻഡിൽ നിന്നേ ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അവസാനം മാത്രമേ റിയർ എൻഡിൽ ഇരിക്കുന്ന എലമെൻറ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ റിയർ എൻഡ് കാലിയാകാതെ നമുക്കൊരു ക്യൂവിലേക്ക് പുതിയൊരു എലമെൻറ്റിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സ്പേസ് ഫൈവ് ആണെങ്കിലും അതിലെ നാല് സ്പേസ് കാലിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അതിലേക്ക് പുതിയൊരു എലമെൻറ്റിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അത് ലീനിയർ ക്യൂവിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇത് ഓവർകം ചെയ്യുന്നതിന് ലീനിയർ ക്യൂവിൻ്റെ ആ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഓവർകം ചെയ്യുന്നതിന് ഈ ക്യൂവിനെ നമ
എൻ ഒ ഡി നോഡുകളുടെ കളക്ഷനാണ് നമ്മൾ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ നോഡിനും രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് ഒരു ഡേറ്റ പാർട്ടും ഒരു അഡ്രസ് പാർട്ടും അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലെ ആൽഫബെറ്റ്സ് ആയ എ മുതൽ ഇസഡ് വരെ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചോളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോഡിൽ രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് ഡേറ്റ പാർട്ടും അഡ്രസ് പാർട്ടും അതിൽ ഡേറ്റ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ സ്റ്റോർ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് നോഡ് ഈ ഫസ്റ്റ് നോഡിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റാർട്ട് നോഡ് ഉണ്ടാകും ഫസ്റ്റ് നോഡ് എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് നോഡിൽ അഡ്രസ്സ് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എ എന്ന നോഡ് അല്ലെങ്കിൽ എ എന്ന ക്യാരക്ടറിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത നോഡിന്റെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷന്റെ നമ്പർ ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്നിരുന്നോട്ടെ എങ്കിൽ ഈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള നമ്പർ സ്റ്റാർട്ട് നോഡിൽ വയ്ക്കും ആ സ്റ്റാർട്ട് നോഡിന് അഡ്രസ് പാർട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ദെൻ അടുത്ത് ബി എന്ന ക്യാരക്ടർ മറ്റൊരു ലൊക്കേഷനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അതിന്റെ ഡേറ്റ പാർട്ടിൽ ബി എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ വരും അതിന്റെ അഡ്രസ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെക്കൻഡ് നോഡ് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്നു എന്ന അഡ്രസ് എ ഇരിക്കുന്ന നോഡിന്റെ അഡ്രസ് പാർട്ടിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അപ്പൊ നോക്കി അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് നോഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ എ എന്ന ക്യാരക്ടർ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ കഴിയും അവിടെ പോയി എ എന്ന ക്യാരക്ടറിനെ കാണാം ദെൻ അതിന്റെ അഡ്രസ് പാർട്ടിൽ ബി എന്ന ക്യാരക്ടർ എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചേക്കും നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ബിയിൽ പോകുമ്പോൾ ബി എന്ന ക്യാരക്ടർ എവിടെ ഉണ്ടാകും അതിന്റെ അഡ്രസ് പാർട്ടിൽ സി എന്ന ക്യാരക്ടർ എവിടെയാ സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഉണ്ടാകും ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് എ മുതൽ ഇസഡ് വരെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ എത്രയാണ് വേണോ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈസ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല പുതിയ ഓരോ എലമെന്റ് വരുമ്പോഴും പുതിയൊരു നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ആകും ആ നോഡിന്റെ ഡേറ്റ പാർട്ടിൽ പുതിയ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അതിന്റെ അഡ്രസ് പാർട്ടിൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റ് എവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കും അങ്ങനെ ഇസഡ് എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തു ഇനി ഒന്നും നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിന്റെ അഡ്രസ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ നൾ എന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ നൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഇനി ഈ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിൽ വേറെ എലമെന്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് സോ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് പരസ്പരം കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നോഡുകളുടെ കളക്ഷൻ ആണ് ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഓരോ നോഡിനും രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് ഒരു ഡേറ്റ പാർട്ടും ഒരു അഡ്രസ് പാർട്ടും ഫസ്റ്റ് നോഡിന് മുന്നേ ആയിട്ടൊരു സ്റ്റാർട്ട് നോഡ് ഉണ്ടാകും ലാസ്റ്റ് നോഡിന്റെ അഡ്രസ് പാർട്ടിൽ നൾ എന്നും സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കും ഇപ്പോൾ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് ദെൻ ട്രാവേഴ്സിംഗ് ഇൻസേർഷൻ ഡിലീഷൻ തുടങ്ങിയ ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും സോ ഇതാണ് ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ആദ്യം പഠിച്ചത് ആ ഒരു ഫിഗർ ആ ഒരു ഡയഗ്രാം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക ദൻ നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചറിലെ ലീനിയർ ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാക്ക് ക്യൂ ആൻഡ് ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റും നോക്കി ഇതിൽ സ്റ്റാക്കിലെ പുഷ് ഓപ്പറേഷന്റെയും പോപ്പ് ഓപ്പറേഷന്റെ അൽഗോരിതം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ദൻ ലീനിയർ ക്യൂവും സർക്കുലാർ ക്യൂവും എന്താണെന്ന് നോക്കണം ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് നോഡ് എന്താണെന്നും ഓരോ നോഡിനും രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് ദെൻ നോഡിന്റെ സ്റ്റാർട്ടും എൻഡും എങ്ങനെയാണെന്നും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോകണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് വേണ്ടി പ്ലസ് ടു ക്ലാസിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൈപ്പിറ്റേഴ്സ് തയ്യാറാക്കി ഫസ്റ്റ് ബെൽ ഓഡിയോ ക്ലാസ് ലെവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ അഡ്വാൻസസ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ മേഖല അതിൽ പുതിയ പുതിയ ടെക്നിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ വേരിയസ് മെത്തേഡ്സ് അപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യം വരുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് വിവിധ ഒത്തിരി കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തി ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ കൂടെ ഒന്നിച്ച് ചേർക്കുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ
അപ്പോൾ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഒന്നാണ് പാരലൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് അപ്പോൾ പാരലൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരേ സമയം ഒരേ പ്രോസസ് ഒത്തിരി കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ചേർന്ന് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാ പാരലൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമുക്ക് സീരിയൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങും പാരലൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് നമ്മളൊരു കമ്പാരിസൺ ഉണ്ട് ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ സീരിയൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ എത്ര വലിയ പ്രോഗ്രാമായാലും അതൊരു സിംഗിൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രോസസ്സർ യൂസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് സീരിയൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്നാൽ പാരലൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൽ ഒരേ പ്രോസസ്സ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പല കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പാരലൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സീരിയൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗിൽ പ്രോബ്ലം ഈസ് ബ്രോക്കൺ ഇൻ ടു ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്നാൽ പാരലൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗിൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് പാർട്ടായിട്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും ഒരേ സമയം പലയിടത്തായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യും സീരിയൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൽ സീക്വൻഷ്യലി ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വലിയ പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിലും അതിന് സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നാൽ പാരലൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൽ ഓരോ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പാർട്ടും ഒരേ സമയം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഫൈനലി അതിനെ ഒന്നിച്ചാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സീരിയൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൽ ഓൺലി വൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടർ ഓൺ എ സിംഗിൾ പ്രോസസ്സർ എന്നാൽ പാരലൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഒരേ ഒരേ സമയത്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പല സിസ്റ്റംസിലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാരൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ സമയം ഒത്തിരി നോട്ട്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രോസസ്സർ സ്പീഡും സ്റ്റോറേജ് റിസോഴ്സും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ലോഡ് ഷെയർ ആയി പോകുന്നുണ്ട് ഈസിലി എക്സ്പാൻഡിബിൾ ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മൊഡ്യൂൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇനി ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൂടെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു പുതിയ മൊഡ്യൂളിന് വേണ്ടി മറ്റൊരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് കോംപ്ലക്സിറ്റി കൂടുതലാണ് ദെൻ ഡേറ്റ സെക്യൂരിറ്റിയെ ബാധിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആണ് ഗ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ദെൻ ക്ലസ്റ്റർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഇത് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ടാണ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്നുള്ളത് സോ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെയും റിമോട്ട് ആയിട്ടുള്ള സെർവറുകളുടെ ഒക്കെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഇമെയിൽ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് കാരണം ഇപ്പോഴാണോ നമ്മളൊരു ഇമെയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അപ്പോൾ മുതലുള്ള ഡേറ്റ നമ്മുടെ ഇമെയിലിൻ്റെ മെമ്മറിയിലുണ്ട് ബട്ട് അതൊരിക്കലും തന്നെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെമ്മറിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല അപ്പം മറ്റൊരു സ്ഥലത്തുള്ള റിമോട്ട് സെർവറിലിരിക്കു ആണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റ ഫുൾ അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന് വേരിയസ് മോഡൽസ് ഉണ്ട് ആ മോഡൽസിനെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ക്ലൗഡ് സർവീസ് മോഡൽസ് ഒന്ന് സാസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എസ് എ സർവീസ് പാസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എസ് എ സർവീസ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എസ് എ സർവീസ് ഐ എ എ എസ് ഇതിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എസ് എ സർവീസിൽ നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ സേവനങ്ങൾ എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇമെയിൽ ഇത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എസ് എ സർവീസിന് എക്സാമ്പിളാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എസ് എ സർവീസിൽ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ സപ്പോർട്ടും കിട്ടും കൂടെ ഹാർഡ്വെയർ സപ്പോർട്ടും കിട്ടും സോ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ജി പി എസ് ട്രാക്കിംഗ് ഒക്കെ പ്ലാറ്റ്ഫോം എസ് എ സർവീസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ദെൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എസ് എ സർവീസ് ബേസിക് സ്റ്റോറേജും കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് കേപ്പബിലിറ്റീസും പ്രോസസ്സർ സ്പീഡും ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആകും നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആകുന്ന സർവീസ് ആണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആസ് എ സർവീസ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കോസ്റ്റ് സേവിങ്സ് സ്കെയിലബിലിറ്റി റിലയബിലിറ്റി മെയിൻ്റെനൻസ് ആൻഡ് മൊബൈൽ ആക്സസിബിൾ നമുക്ക്
ഈ ഗവേണൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ സർവീസുകൾ സിറ്റിസണിലേക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് എത്തിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇ ഗവേണൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇ ഗവേണൻസ് ഉണ്ട് നാല് ടൈപ്പാണ് ഗവൺമെന്റ് ടു ഗവൺമെന്റ് ജി ടു ജി ഗവൺമെന്റ് ടു സിറ്റിസൺ ജി ടു സി ഗവൺമെന്റ് ടു ബിസിനസ് ജി ടു ബി ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ് ടു എംപ്ലോയ് ജി ടു ഇ അപ്പോൾ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ടു ഗവൺമെന്റ് മീൻസ് ഗവൺമെന്റിന്റെ തന്നെ ഡേറ്റ അതിന്റെ തന്നെ വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലേക്ക് ഷെയർ ആകുന്നതാണ് ജി ടു ജി ഗവൺമെന്റ് ടു സിറ്റിസൺ ഗവൺമെന്റിന്റെ സർവീസുകൾ അതിലെ സിറ്റിസൺസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവൈലബിൾ ആക്കുന്നതാണ് ജി ടു സി ദെൻ ഗവൺമെന്റ് സർവീസുകൾ ബിസിനസ് പർപ്പസുകൾക്ക് വേണ്ടി ആ ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായിട്ട് ഷെയർ ആകുന്നതാണ് ഗവൺമെന്റ് ടു ബിസിനസ് ദെൻ ഗവൺമെന്റ് ടു എംപ്ലോയീസ് ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടു വേ ഇന്ററാക്ഷൻ പ്രോസസ് ആണ് ജി ടു ഇ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഇ ഗവേണൻസ് പോസിബിൾ ആകണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഒരുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും ആ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഇ ഗവേണൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അവിടെ തന്നെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ഒന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ഡേറ്റ സെന്റർ അപ്പൊ ഡേറ്റ സെന്റർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഡേറ്റ ഫുൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സെർവറുകൾ വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഫിസിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ അപ്പൊ അതുപോലെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും അവരുടേതായിട്ടുള്ള വളരെ സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ സെന്റർ ഉണ്ടാകും ദെൻ ഒരു വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് സ്റ്റേറ്റിന്റെ വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുവഴിയിട്ടാണ് ആ സ്റ്റേറ്റിന്റെ എല്ലാ ഇ ഗവേണൻസ് പ്രോസസ്സും നടക്കുന്നത് അപ്പൊ കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് കെ സ്വാൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ദെൻ അതിലെ മറ്റൊരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആണ് കോമൺ സർവീസ് സെന്റർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ അക്ഷയ സെന്ററുകൾ ദെൻ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇ ഗവേണൻസ് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ സർവീസുകൾ വളരെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേഗത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഡെമോക്രസിയെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്പാരന്റ് ആകുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ കറപ്ഷൻ ഇല്ലാതാകുന്നുണ്ട് ടൈം ആൻഡ് മണി നമ്മൾ ഓഫീസിലൊന്നും പോയി നിൽക്കണ്ട നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസുകൾ ഗവൺമെന്റ് തരുന്ന സർവീസുകൾ അക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഇതിന് ചില ചാലഞ്ചസും ഉണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സ് പ്രശ്നമാണ് ദെൻ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആ ഡേറ്റ സെന്ററും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇനീഷ്യലി കുറച്ച് കൂടുതൽ ചിലവ് വരും ദെൻ ഇ ബിസിനസ് ഇ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഇ കൊമേഴ്സിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ഇ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് ഇൻഫോർമേഷനും ബിസിനസ് റിലേഷൻഷിപ്പും ഒക്കെ ഐ സി ടി എക്വിപ്മെന്റ്സിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നടത്തുന്നതിനെയാണ് ഇ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൊരു പാർട്ടാണ് ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഇ പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഓൺലൈനായി നടത്തുന്നതിനെയാണ് ഇ പി എസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൻ ഇ ബാങ്കിംഗ് ബാങ്കിംഗ് സൌകര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൺലൈനായി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇ ബാങ്കിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോഗ്രഫിക് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ കൺട്രിയിലേക്കൊന്നും പോകണമെന്നില്ല നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ചെയ്യാം ദെൻ ഇത് റെഡ്യൂസസ് ഓപ്പറേഷണൽ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ട്രാവലിംഗിന്റെ ഒക്കെ തന്നെ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും മിനിമൈസസ് ട്രാവൽ ടൈം ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഇറ്റ് റിമൈൻസ് ഓപ്പൺ ഓൾ ടൈം ഇപ്പൊ നമുക്ക് നൈറ്റിൽ കുറച്ച് മണി ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇ ബാങ്കിംഗ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കാം അതിന് ഡേ ടൈം ആകാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദെൻ ഇതിന് ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ത്രെട്ടുകൾ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഡേറ്റ നമ്മുടെ ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെടാം ദെൻ ചില സാധനങ്ങൾ ഓൺലൈനായിട്ട് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനൊരു ടച്ച് ആൻഡ് ഫീൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല അതിന് ആക്ച്വലി അത് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇത് ഓർഡർ ചെയ്ത് വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്കിത് ആക്ച്വലി എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നുള്ള ആ ഒരു ഫീൽ കിട്ടത്തുള്ളൂ ദെൻ ഇ ലേണിംഗ് ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ലേണിംഗ് നടത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇ ലേണിംഗ് പറയുന്നത് ഇ ലേണിംഗ് ടൂൾസ് ആണ് ഇ ബുക്ക് റീഡർ ഇ ടെക്സ്റ്റ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ
അല്ല ലാസ്റ്റ് ആണ് സൈബർ ക്രൈം ഓൺലൈനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിവൈസോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കോ യൂസ് ചെയ്ത് ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സൈബർ ക്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ടൈപ്പിലാണ് സൈബർ ക്രൈം ഉള്ളത് എഗൻസ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എഗൻസ്റ്റ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് എഗൻസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് എഗൻസ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് അതിലൊന്നാമത്തതാണ് ഐഡന്റിറ്റി തെഫ്റ്റ് മറ്റൊരാളുടെ ഐഡന്റിറ്റി മോഷ്ടിച്ചെടുക്കുക അതിന് ഐഡന്റിറ്റി തെഫ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഹറാസ്മെന്റ് ഓൺലൈനായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ഹ്യൂമിലിയേറ്റ് തര ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റിംഗ് നടത്തുക അതാണ് ഹറാസ്മെന്റ് ഇംപേഴ്സണേഷൻ ആൻഡ് ചീറ്റിംഗ് മറ്റൊരാളെന്ന് ഉള്ള വ്യാജേന ഒരാളുടെ പേരിൽ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി ബട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരാളായിരിക്കും അതിനെയാണ് ഇംപേഴ്സണേഷൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ചീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദെൻ വയലേഷൻ ഓഫ് പ്രൈവസി ഇൻട്രൂഷൻ ടു ദ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ഓഫ് അനാദർ ഒരാളുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ അയാളുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നത് ദെൻ ഡെസിമിനേഷൻ ഓഫ് ഒബ്സീൻ മെറ്റീരിയൽ അശ്ലീല പ്രദർശനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെ സൈബർ ക്രൈം എഗൻസ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ് സോ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇ ഗവേണൻസും അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സും ആണ് ദെൻ ഇ ഗവേണൻസിന്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നോക്കണം ദെൻ സൈബർ ക്രൈം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇ ലേണിങ്ങും നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം ഓക്കെ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് അത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് നല്ല വിജയം നേടാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് താങ്ക് യു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് വേണ്ടി പ്ലസ് ടു ക്ലാസിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൈപ്പിറ്റേഴ്സ് തയ്യാറാക്കിയ ഫസ്റ്റ് ബെൽ ഓഡിയോ